是。在干嘛？睡了吗？明天我就要跟随古木教授正式进入去公馆了，开心！恭喜你啊，终于可以满足你的好奇心了。是啊，这可是我的第一次任务。<笑>回头我抽空过去看看你。好呀，忙了一天，早点睡，晚安。农春院狼，教授，门开了之前那个无头女尸案呢？不是，上次那案子早就破了。当然，还是要感谢您英明神武的判断啦。要不是您……哎哎哎，行行行了，别跟我来这一套，我不吃。说吧，什么事？是真的邪门？哎，我早就说了，有挖人坟墓的事儿，真的不能干。这不，有个考古队，最近就给撞上了。哎，教授，教授，我们这次是考古行动，为什么弄得跟偷鸡摸狗似的？哦，呃，我这么跟你说吧，这座古宅呀，曾经在历史上掀起过轩然大波。我们这次考察呢，是秘密进行的，就不想惊动其他人了。呃，就担心呐、啊，搞得像民国时期孙大帅那样，哦，那就麻烦了。所以啊，上边一再强调，要秘密进行，明白吗？哦，孙大帅，说的就是东林大道孙殿英吧？那个带着部队到了乾隆慈禧墓的那个？<笑>哎，小姑娘，功课做得不错嘛！啊，谢谢夸奖。<笑>哎，知道今天是来干嘛的吗？你这是什么打扮？哼！教授，嗯，你说什么？哦，对，是啊，咱们东南大学的王教授，您知道吧？啊，考古界的权威，好好一个人，突然就疯了。老婆都快急出病了。喂，喂，喂，听得到我说话吗？啊。
哥，到楼上去看看。是。别赢，你到那边去。好。陈峰，陈峰，教授，陈峰，你们在哪儿呢？教授。什么都没有，好吧，我再去那边看看。嗯。教授，这个下面是空的，我想应该是地道的入口。陈浩，赶紧把地板撬开。下面有点黑，看不太清。怎么不动啊？下去啊！这太黑了，我可不敢下去。哎，亏你还是个大老爷们儿，这么点冒险精神都没有。我来。哎，你也等等。好了，下去吧。慢点。这里怎么这么小啊？四面白墙，什么都没有。打通了，告诉我。好
，吓死我了！你别打，别打，别打！突然出现、啊，你怎么来了？我这不是想你吗？来看看，才不信你的鬼话！哎呀，你们这个环境挺好啊，你们这些搞考古的怎么搞得还神秘兮兮的？我也觉得奇怪，嗯、但是。教授说是秘密行动哦，嗯，秘密行动，嗯，今天我来找你的，嗯，是因为我接了一个案子，也是关于咱们考古的。同行，对，一个大学的教授，因为考古，好好的一个人疯了，你说奇怪吗？不会吧？对呀、啊，教授，这是我大学同学林峰。哦、啊。你好，教授。好，哎，你能找到这儿来，可真不简单呐、啊。啊，教授，我想您误会了，我是来看雪莹的，呃，没打扰到你们工作吧？雪莹啊，哎，教授，来来来来来，哎，教授。我说雪莹啊，雪莹、嗯，难道你就不知道我们这次考察是秘密进行的吗？外人是不能进来的。嗯，对不起，教授，这个林峰也是突然来看我。好好好，我也不知道。好了好了，嗯，让他赶紧离开就行了。好，咱们还有很多事情要做。啊，那我先去了啊。好，林峰。好，你赶紧过来啊。好好，没事。教授他就是这样一个人，你别往心里去啊！哎呀，没事儿，本来我就不该来这儿，你忙你的去吧。那我去了。哎哎，注意安全，有事给我打电话。雪莹，哎，来了。这个我知道。喂，哪位啊？教授，我是东南日报的记者。哦，哦，呃，我现在在开会，没有时间接待你啊。呃，对不起啊。你这个人是谁呀？我跟你说的很清楚，我没有时间呢。怎么这么大的脾气啊？哦，不好意思，不好意思，哦，是局长啊，冒犯，冒犯。呃，您说，您说。古墓教授，现在有一项重要的考察任务，需要你去完成。啊啊，呃，能不能缓一缓啊？我这个有有有，呃、啊啊啊，马上就要去啊。哎，看没看？干活啊！你说，这里真的有宝贝吗？陆凡，我告诉你，哪怕就是慈禧身上的一颗珠子，都够咱哥几个花一辈子。哎，你们吵吵什么呢？啊！要是让那个姑娘知道了，啥都没有了，赶紧给我拿枪砸开！我去外边看看，赶紧的啊！
什么东西啊？惊异罩的。怎么回事啊？哟、哦，没想到啊，徐将军还是个信佛之人，不简单呐、啊！菩萨保佑，祝我们早日发财。陆凡，你还信这个啊？哎，好，行了行了，走吧。教授，这地道有多远？怎么还不到头啊？前面会不会有机关机啊？喊着滚回去！喂，林峰，我现在不方便接电话。雪姨，听我说，我的直觉告诉我，你这个教授肯定有问题。你可要多加小心啊！我怎么没有发现啊？你想多了吧？我觉得你目前不大安全，还是趁早离开的好。我研究东林道宝很久了，这次机会难得，我绝对不能错过。好吧，那你自己千万小心，一旦有事，要立刻跟我联系。记住了。啊，好的，放心吧。啊，雪姨，教授叫你赶快过来。哎。他们叫我了啊！好嘞，来了。教授，你看这是什么？发财了，发财了！雪莹啊，你快看看，这是什么呀？依我看，这个应该是佛教用来祭祀用的。我看这个真不简单呢、啊，怎么样？好，赶紧。好。师尊呢？谁？云啊，教授，发现什么问题没有？这个东西上面写着四个字，是太玄真体。后面呢，还有一些说明，说它有些超越生命的神奇力量，但是万不可私人占用，否则将会受到圣灵的诅咒。嗯。这跟我的想法基本吻合，教授，周围都是我们，什么都不用多嗯，我们有了这个太玄真体，这次考察就没有白费功夫。你们两个，赶紧把这装箱带走，是吗？哎，等等，这个东西不是普通的宫中宝物，此乃佛教圣灵，不可妄动的。徐公馆的文物都是国家文物，哪有什么不能办的？教授，再给我一点时间吧，让我做一次全面的观察。带回去，一样观察。别别别别别！哦，好的好的好的，我等一下。哦，我我等一下等一下，你别别别别指着我，别拿枪指着我。说，东西呢？我问你，东西在哪儿？什么东西？还装蒜？包在哪儿？知道。你大爷的！兄弟，还不说是吧？那好。哎，别别别别别别别别别别别！后后后后后后边，后面后备箱打开。
，饶命啊！<笑>你想崩了你！我告诉你，我知道你们的地址，谁要敢报警，你们都得死！教授，教授，你没事吧？教授，我没事，我还好，我还好。教授，你歇会儿，我们，我们报警吧。哎呀，千万不能报警啊！啊，你没听他们说吗？啊，他们连我们家都知道，你要报警的话，他会杀了我们的。你愿意呀、啊？我，我不愿意。可是，可是明天我们要展出了，这宝物丢了我们。不报警，我们怎么办呢？有事啊，教授，我有一个办法。什么？赝品？这绝对不行，业内人士很快就会发现的。但是这个宝物只有我们知道，没人见过它长什么样。就是啊，只要我们把，提前把那个宝物在参展之前夺回来就行了，啊？把宝物抢回来，这，也只有这样了。上车再说吧。今天是考古回来的第一天，原本以为能顺利把宝物带回来，但是没有想过会发生这样的事情。要搞这么复杂？你懂什么呀？教授这招叫瞒天过海。哼，赝品的事儿迟早会被人发现的。但是，只要有人陪你一起见证，宝物是被抢走，是没人会怀疑到我们这里的。啊？<笑>喂。哎呦，尤老板，我现在呢，给你搞了一批新货，你是否有兴趣啊？啊？哈哈哈好，好，好，好，好，好，好，明天老地方见，啊，就这么说，<笑>好嘞。
雪莹，哎，你怎么了？魂不守舍的。哎，你们找到了这么有意义的宝物，怎么还不高兴啊？我跟你说，啊，这宝物是假的。昨天那个真的，让劫匪当众给抢了。假的。哎，不对啊，雪姨，你跟我说的，这次是秘密行动，怎么会有目标这么明确的劫匪、啊？你的意思是，这个消息是别人故意透露给劫匪的？也有可能是有人一手策划的呀。谁会这么干啊？哎，这件宝物会不会在教授手里？这怎么可能？你想想，教授想拿这个宝物，随时都可以，没有必要这么大费周折的。不可能是教授，他不是这样的人。你太天真了，我的傻丫头。你知道这个宝物它值多少钱吗？这不是钱的问题，我还是觉得不可能。当然了，这只是咱们的推测而已。事实怎样，还得经过调查。也对，那林峰，这事儿就拜托你了，一定要好好查一查。这么重要的宝物，一定不能丢失。好教授，要不我先把他们几个叫过来。嗯嗯，时间还早，让他们多玩一会儿。好。教授，教授你怎么了？教授。教授，教授，教我。哎，哎，这个吗？哈哈哈
，刚才那小子，可是被你迷得团团转呢，啊？谁让你老婆我过得出去呢？你可真是舍得呀！下一次这个事儿我可不干了。好，小宝贝儿，嗯。别闹！各位是箱子呢？什么箱子？我不知道你。还他妈装蒜！嗯，老公救我！哎，老公！这位大哥，有话好好说。你们只是求财而已，不要伤害到我老婆。我们既然能来到这里。就能找到箱子，我劝你还是早点交出来。年轻人，我看你还是拿出来。嗯箱子给你，马上把我老婆给放了。我看呐，二位也是有才之人呐。这样吧，帮我做件事儿，嗯。我们为什么不把那两个小偷放了？我怀疑这两个小偷很有可能跟尤大他们有关系，所以啊，明天的交易我们必须得小心点儿还没来，怕他们是不敢来了。放心吧，他们不敢。他们来了。教授，久等了。东西呢？这个宝物太耀眼了，还是回家慢慢看吧。那我们怎么知道它是不是和博物馆那个一样？刘老板，咱们也不是第一次坐车，这点信任都没有。这个什么意思？刘老板，咱们出来做生意，最讲究就是两个字：信任。谈好的该是多少，就该是多少。这个
不太好。你什么身份？你有什么资格在这说话？算了，不死。哎哎哎哎，都是年轻人嘛，何必动刀动枪的啊？嗯，德阳，过来，过来，过来，过来。嗯。教授，不是我们不讲信用，我们约好的前天晚上见面，我们可是货也没见到，人也没见到。您说东西被盗了，哈哈哈哈我们怎么知道这个里面没有账呢？应该是您先不讲信用的吧？就凭我们教授的威望，你们还是不相信我们？我们只相信钱和货。规矩就是规矩，教授说不能打开，那就是不能打开。怎么，不服气啊？不服气来干一架！来呀！我三斤特勒特。好啊上面，军营，追，站住，别跑，别跑，四面，追。就在后面，快走，快走啊！快走！雪莹，你还是把手机交给他们吧，他们不会为难你的。不行，手机里有唯一能证明教授交易宝物的证据，我怎么能交给他们呢？雪莹，你还是把手机交给我们吧。干什么呢？快放手啊！啊喂，快点把他们叫过来！
出来！你想得美！这不，行<笑>，自己来。你干嘛？再不看见他就跑了。我们只是为了拿到手机，没必要把事情搞这么大。算了，先过去看看。你看看吓我！雪、啊、莹，雪莹，嗯、呃，走，咱回家，咱们回家。
，手机里有教授发明文物的证据。教授，教授，学英已经被我干掉了。那手机的下落呢？手机，手机，还没找到。一群饭桶！手机上的信息要是被泄露了，我们是一样要完蛋，知道吗？教授，手机掉进水里了，没人能找到。嗯，我们要保证万无一失，小心能使万年船，知道吗？教授，你还记得那两个小偷吗等你很久了，东西。东西在我这里，马上把我老婆给放了。
。我不知道这个东西有什么，但是你要我做的事情，我全都做了。希望我们以后不会再有任何的瓜葛。<笑>现在呢，我对你是越来越有兴趣。将来我们还会有很多的合作，当然，绝对不会是这种方式。哼那你为什么还要打呢？给你道歉。没关系，拜拜。哎，等一下。嗯。再聊聊吧
叶星，你是谁？你在看什么电影？你怎么知道我在看电影？喂，喂，就这样吧，我先挂了，拜拜。喂，我说了，不要挂电话。究竟想怎么样？没能看到我。你死远点，要不然我就报警了。哼，来不及了。公安局离这里太远了。神经病。谁啊？谁？你不出来我就报警了。喂，你到门口来看看。你为什么要这么做？我求求你，放过我好吗？那就看你的表现了。你到底想怎么？我只是想玩个游戏。什么游戏？游戏很简单，我问问题，你答对了，我就放了你。凭什么？你没资格跟我讲条件。现在游戏开始，到底我们的将军是谁？我，我，我不知道。我是最了解盗墓的吗？这个问题很简单，想想那颗璀璨的夜明珠是谁拿的？我一时想不起来。陈浩的性命可就靠你了。孙，孙殿英，孙殿英拿的。开始！你骗我！刚刚玩得很好啊，他不用担心，我们继续。我求你放过我们好吗？我求你放过我们。接下来是下一个问题：孙殿英的上司是谁？他们跑路去死了。徐元泉，孙殿英的上司是徐元泉，宝物，宝物在徐公馆里。不可能！纪录片我看了几十遍，不可能错。宝物就在徐公馆里，那你就应该知道，徐公馆上面写着“成军在望”四个大字，他没有藏在徐公馆，所以你错了。<笑>你就是在耍我。不过你很幸运，我可以再给你一次机会。但是陈浩要跟你说再见了。不，不要！不要
没有，就刚回来嘛，睡不着觉。喝点酒，睡眠好一些。辉哥，回都回来了，怎么能让你一个人喝闷酒？那我陪你喝。好啊。来，小倩，喝一个。呃，小倩啊，辉哥，在外面这么多年，经历了太多事儿，不过回来就好。不说了，辉哥，来，我再陪你喝一个。行。辉哥，你知道吗？嗯，其实这么多年你在外面，我一直都特别想你。什么都别说了，小倩。我也想你。不管发生了什么，有你在就好。我一直都在。辉哥，辉哥，我一直都特别想你。哎，辉哥，辉哥，你怎么了？秦宇，秦宇。
。教授，教授，孟辉出事了。啊！警方有什么线索？不讲了。这谁干的？对了，教授，血液还有遗产。嗯。嗯。一定要干得干净利落，明白吗？那马上会把宝物。
教授，让他们，让他们，对呀，让他们，让他们，让他们，别过来。教授，别别别别找我！教授，你怎么了？别找我！别找我！别别找我！别找我！别找我！别找我！教授，别找我！别找我！别找我！别吵！